diferencia. Y vamos a ver, ustedes lo pudieron haber observado hoy, que quienes inician la danza son las mujeres. Y entran siempre por el lado izquierdo en contrasentido de la dan de, del reloj. Y cuando entra el son de los cojoes, entran los cojoes haciendo bulla, escándalo, como para sacudirlas, despierten, regresemos todos a casa. Y ahorita vamos a seguir hablando de, de esto. Por favor, la que sí. Personajes, si ustedes se ven, bueno, desde la foto que ahora es este, a colores, ya vemos la vestimenta más definida y los tres personajes, los cojoes, las cochoveras, y los tigres. La que sigue, por favor. La gente de este pueblo jamás olvidó los acontecimientos que dieron a esa lucha, esa intervención del dios Pocho, y entonces, año tras año, se practica este ritual, y por supuesto, algo que nosotros tenemos que entender aquí, es que para los mayas el tigre, el balán, era un animal de presa que domesticaban ellos para cazar ¿sí? este, y tener el sustento. ¿no? Se llama el juego o danza del pollo. Y aquí vale la pena reconocer que el dios es etéreo y entre los sí que algunas gente que estamos muy metidas dentro de la danza siempre vamos reconociendo la maldad del dios Pocho. Pero sí que, bueno, al ser un, un municipio aledaño al, al río, las, jamás hemos visto las crecientes del río como una desgracia. Sin embargo, sí hemos visto como desgracia la intervención o la inclusión de la drogadicción, de la crisis económica, de los conflictos políticos, de la pandemia ahora. O sea, siempre va a haber una amenaza al que le llamaremos Dios Ocho. Y el pueblo de Tenosique, ustedes pueden preguntar, investigar y darse cuenta, tenemos procesos políticos, eh, pleitos entre familias por herencia, no sé. Pero cuando es la temporada de la danza del Pocho en el marco del carnaval, todo el pueblo se hermana. Ahí todos somos cojones, todos somos parte de la danza. La que sigue, por favor. Y empezamos a ver otra, otra de las amenazas del pueblo, de, de la danza, y lo que les mencionaba yo. Empieza a ser una danza de recorrido, y por ahí hay un personaje que se distingue. ¿Cuál es un personaje que sobresale ahí, que se distingue ahí, que es diferente? El, el cojo alto, de blanco, que está cubierto completo. Son a, a los que yo les llamo espectros. De repente se volvió como una, una moda robarse las sábanas del seguro social y ponérsela en lugar del, del, del trapo o lo que tenían a la mano eran los manteles de navidad y empezaron a ponerse los manteles así tal cual de largos y empezaron mira que no se les ve el costal no se les ve la hoja de castaña solo el sojol es a lo que yo les llamo espectros y empieza ahí una evolución 
tardó varios años y sigue presente este tipo de participantes, la que sigue por favor. Con la llegada de los españoles se, se modificó mucho la indumentaria de la danza, así como su, de, su duración, reduciéndose solo algunas horas, pero su, su motivo se mantuvo en pie gracias a la gente del municipio de Tenosique. La verdad es que la danza del Pochó, en sus inicios, Tenosique era un pueblo de pescadores que siempre había vivido del río, y dentro de la economía del río estaba el aprovechamiento de la madera entonces y el chicle entonces la gente que se iba a las monterías cuando bajaba cuando empezaban las inundaciones estamos hablando entre septiembre y noviembre era cuando se presentaba la danza del pocho pero como toda evangelización, ya estamos entendiendo la, la, la intromisión de la Iglesia Católica y los españoles, ¿sí? no le dieron características apropiadas para incluir, incluirlas en, un, este, en una celebración religiosa y entonces la trasladan al marco del carnaval, al punto de que los mismos cultureros del Estado y los folcloristas la llegaron a llamar danza pagana. Cuando la danza del pocho no es un ritual para adorar a un dios, sino para luchar en contra de un dios marino. Y entonces ahí empieza a ver el sincretismo. Deja de ser un tocado de flores en la cabeza y se incluye un sombrero para adornar la cabeza y ponerle el lazo para poder sujetar la careta y la introducción de las banderas no hay registro en las expresiones mayas que hayan tenido estandartes ni banderas presentar esta lucha entre el bien y el mal o el conflicto y la purificación entonces se introduce la bandera roja para vamos a salvar a la, a la, a la pochovera vamos a buscar al jaguar para domesticarlo y al final se introduce la bandera blanca la que sigue por favor vamos a insistir hoy es lo que vemos en Tenosique es una expresión multitudinaria de gran participación, la que sigue por todo. Y ahorita vamos a empezar a hablar sobre los personajes. Ahí es cuando yo digo, un cojo sin costal no es cojo. Un cojo sin castañas no es cojo. Un cojo sin careta no es cojo. Un cojo sin chiquis no es cojo. Son elementos importantísimos en la vestimenta del cojo. Si alguno de ellos este, falta, no está completo. ¿Estamos? Pero ahí vemos la indumentaria. El cojo es el, 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 el alma del juego de la danza. Es el personaje que entra en el conflicto al perder a, la, a las mujeres, entra en conflicto con sí mismo en qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal. Él es el principal personaje de la danza. El que sigue, por favor. La multitud presente aquí. La que sigue, por favor. Bueno, perdón, regresala. Esta la tengo ahí porque volvemos a ver a los espectros. Los cojoes que no tienen flores en sus sombreros. ¿Sí? 
y, han, y le han puesto un paliacate en lugar de este, las flores. La que sigue, por favor. Y esto, bueno, aquí es donde yo les pregunto. ¿Ustedes creen que podemos regresar a lo original que veíamos a principios de 1900? Imposible. Pero, ¿se ve mal como hoy está la vestimenta de la danza? No. Hoy lo que se hizo fue cuidar más la presencia de todos los elementos. Aquí ya es la muestra de, de, de un trabajo que se viene realizando de hace más de 15 años, en donde se limitaba a las pochoveras a traer el fusta. Por favor, si me puedes señalar la, la segunda pochovera de izquierda, abajo, 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 ahí, ahí está el fusta. La pochovera sin fusta no es pochovera. Ahorita regresamos con ella. La que sigue, por favor. 